مرحبا معكم سوها من سوها ديشز وصفة اليوم طريقة تحضير نوع من أنواع الحلويات المشهورة والمرغوبة كتير وصفة سهلة التحضير مكوناتها قليلة ومتوفرة بهالفيديو رح تشوفوا طريقتي بتحضير وصفة المبروشة أو تارت المربى بتمنى تشتركوا بقناة سوها ديشز على يوتيوب صفحتي على الفيسبوك سوهاز ديشز تابعوني على انستغرام خلينا هلا نشوف المكونات وطريقه التحضير المواد اللي بحتاجها بهالوصفه رح بلش اول شيء بالمواد الناشفه ثلاث اكواب من الطحين لجميع الاستعمالات 390 جرام بزيد نص ملعقه صغيره ملح وملعقه صغيره بيكنج باودر هي هي المواد الناشفة كتير مهم انه نخل الطحين واخلط الملح مع الطحين والبيكنج باودر ملعقة صغيرة من البيكنج باودر هيدي المواد الناشفة صارت جاهزة بحتاج لكوب واحد من الزبدة اصبعين زبدة 226 جرام زبدة غير مملحة طرية بحرارة الغرفة 2 بيض حبتين من البيض 3 ارباع الكوب من السكر العادي 150 جرام للنكهات ملعقة صغيرة من سائل الفانيليا ورح ابرش ليمونة حامضة واحدة كمية المربى اللي بحتاجها مربى المشمش ممكن كمان نستخدم مربى الفريز او اي نوع من المربى انتو بتفضلوه بس انا بحبها مع مربى المشمش عندي كوب وربع من مربى المشمش 370 او 375 جرام هي هي كل المكونات اللي بحتاجها بتحضير هالوصفة هلا بنتقل لطريقة التحضير الزبدة موجودة بالجاط الكبير اللي رح اخلط فيه كل المكونات بزيد عليهم كمية السكر وبخفق بالخفاء الكهربائية لمدة دقيقة بس أنا هون مني بحاجة أعمل كريمينج للزبدة والسكر لفترة طويلة بس بهمني أخلط الزبدة مع السكر دقيقة واحدة مش أكتر هلا بالسباتولا بخلط شوي لحتى نزل عن الجوانب الزبدة والسكر هلا رح أبرش الحامضة فوق الزبدة والسكر حامضة واحدة لحتى ناخد نكهة وطعم كتير طيبة هلا بزيد ملعقة صغيرة من سائل الفانيليا فإذا نكهة برش الليمون مع سائل الفانيليا رح يعطونا طعم كتير طيبة لهالوصفة هلا بنزل البيض وحدة ورا التانية وبخفقهم مع الزبدة والسكر انجا نص دقيقه خفقنا المهم انه البيض ينخلط مع الزبده والسكر هلا بكل بساطه رح اضيف الطحين رح اضيف الطحين على مرحلتين وبخلط بالسباتولا ما رح استعمل الخفاء الكهربائي فاذا نص كميه الطحين نزلتهم وبدمجهم مع العجينة هلا بس زيد النص الثاني بصير فيني بلش اعجن بإيدي العجن كمان منه لفترة طويلة بس بهمنا انه الطحين يندمج مع كل المكونات رح يطلع عندي عجينة طرية بالوقت نفسه تعتبر جاندة منها مثل عجينة الكيك كل مكونات الوصفة ومقاديرها بتلاقوها مكتوبة بصندوق الوصف بالعربي وبالانجليزي بكل التفاصيل الميزان هو أسد أعيار إذا بنعتمد بوصفتنا على الميزان 
على الاكيد رح يطلع عندي وصفة ناجحة مية بالمية اول ما بشوف انه العجينة تماسكت يعني ما بعجنها لوقت طويل عجينة طرية ما بتلزق بوقف العجن بوقف الخلط رح شيل ربع هيدي الكمية وحطها بقطعة بلاستيك هلا بتشوفوا الطريقة ربع كمية العجينة حطيتها بقطعة بلاستيك راب لازم دخلها على الفريزر حتى تجمد واقدر ابرشها برقها شوي بحطها بالفريزر ربع ساعة اول جهة وبرجع بقلبها ربع ساعة على الجهة التانية حتى تجمد ويصير سهل علي انه ابرشها فوق المربى عندي صينية جاهزة مسحتها بزبدة ورشات طحين على كل المساحة قياس الصينية كمان بتلاقوه مكتوب بصندوق الوصف بنزل كمية العجينة يعني ثلاث ارباع العجينة من مدها بأرض الصينية باخد وقتي وبمد العجينة بنفس السماكة على كل مساحة الصينية يعني ممكن شي بسيط تلزق العجينة بس ننتبه وبناخد وقتنا منوصلها لآخر الحفة من كل الجهات بعد ما مدها وخلص بنزل عليها المربى كوب وربع من المربى المشمش بخفقهم شوي بالوسك الصغيرة حتى يطرى المربى يصير سهل انه نمسحه على وجه العجينة نزل الكمية وبوزعها بالتساوي كتير سهل انه نمسح المربى على وجه العجينة بخلي بس شي نص سنتي عند الاطراف يعني ما بوصل المربى لعند حيط الصينية بمسح بالتساوي وبخلي مساحة نص سنتي عند الاطراف بعد ما امسح المربى على وجه العجينة هلا العجينة اللي لفاتها موجودة بالفريزر يعني ربع العجينة اللي حطيته بالفريزر تيجمد بنتظر على مرور نص ساعة يعني الوقت بحاجة لنص ساعة بالفريزر وبعدين بننتقل للخطوة الأخيرة هاي العجينة شلتها من الفريزر صارت جامدة شيل البلاستيك عنها وهلا ببرشها بطويها هيك بالنص بصير اسهل برشها على المبرش الخشنة هون المبرش الناعمة انا رح استعمل المبرش الخشنة ببرش العجينة فوق المربى من هون اخدت هالوصفة اسمها مبروشة لان منبرش العجين على وجه المربى باخد وقتة قد ما نجمدها للعجينة بتبقى طرية لحتى خلص كل الكمية على كل حال شايفين بتطرى بإيدنا لأن العجينة فيها زبدة وبيض ما بهم نطحنها أو بالأحرى منبرشها حتى لو طريت وبعدين بإيدنا منوزع برش هالعجينة على كل مساحة الصينية حتى يبينوا متساويين وبنفس الكمية من كل الجهات هلا فرقهم عن بعضهم اذا بدكن العجينة تكون جامدة اكتر شوي اللي رح نبرشها على وجه المربى قبل ما ندخلها على الفريزر نرجع منزيد عليها ملعقة كبيرة من الطحين بتجمد شوي اكتر وبعدين منحطها بالفريزر بيطلع اسهل برشها واسهل الشغل فيها الصينية هلا صارت جاهزة للفرن رح دخل هلا الصينية على فرن حامي حرارة 350 فهرنهايت 180 سيلسيوس يعني مثل الحرارة اللي بنحبز عليها اي نوع من انواع الكيك على الرف الوسط لمدة نص ساعة 
وهيدي صينية المدروشة طلعت من الفرن حمرت لها وجهها شوي يمكن دقيقة أو أقل من دقيقة بعد عشر دقايق بشيلها من الصينية وبتركها حتى تبرد كليا وبعدين بقطعها بالشكل وبالحجم اللي بدي وهيك شكل المدروشة أو طارت المربى بعد ما تتقطع إذا حابين تقدموها مع حلويات العيد بتقطعوها تقطيع أصغر من هيك تيتناسب مع الضيافة شكلها ناجح طعمتها طيبة طريقتها سهلة شفتوا معي طريقة تحضير وصفة المبروشة أو طارت المربى أتمنى تجربوا هالوصفة وإن شاء الله تعجبكم ما تنسوا تشتركوا بقناة سوهز ديشز على يوتيوب صفحتي على الفيسبوك سوهز ديشز تابعوني على انستغرام Please subscribe, like, and share. Thank you very much. See you next time.